我答应过你，对你诚实，让你看见诚意的，所以你不能让我对你撒谎吧？混蛋，我锤死你！拳头如雨落在他的胸口，慕如风低头看着他，嘴角忍不住往上翘，一下一下的，像是锤裂他那包裹心脏的冰，隐隐的哗啦几声，冰碎了，他鲜活的心脏更加有力的跳着。杨若初，干嘛？他看着他。久久未答，杨若初疑惑地抬头看去，立刻撞进了他深邃的黑眸中，像是被他的目光给吸进了一样。两人都沉默了下来。侯赛雷的叫声让二人回过神来。杨若初朝潭边看去，看，有一只憋进了笼子里。他跑过去，将水中的竹笼子提了起来。因为高兴，杨若初的双眼异常明亮。慕如风看着他笑，也忍不住弯起唇角。原来，真的会因为一个人的笑而不由自主的笑。晚上怕有猛兽，他们在树上睡的。翌日，杨若初是在树下醒来的，他靠着树，身上披着慕如风的衣服。一人一猴从林子里出来，一个提着野鸡，一个抱着野果子。早啊，走。早上潭水太凉，慕如风不让他下水，两人便去周围寻找山参。咱们往这个方向找。好，慕如风指了指南方，带着杨若初进了林子，一直寻到山沟里。他们竟真找到了山参，比上次那一根还要年岁久一些。杨若初简直不敢相信自己的好运气，慕如风却说他就是个有福气的人。找到山参，这是因为他有足够的诚意。这个理由没有说服力，但杨若初却听着舒服。他不知道，为了找山参，昨天晚上侯赛雷被慕如风指挥了一晚，带着猴群满山遍野的跑。晌午，太阳正暖时。杨若初做了一会儿热身动作，准备妥当后，决定亲自潜到潭底去捕捉银鱼。你不要太勉强自己了，如果支持不住了，你就快点浮上来换换气。慕如风不放心，在一旁不停地叮嘱：“行，我心中有数，不会强迫自己的。你别太紧张，我只是下去试一试，实在不行的话，我们就等晚上再看看情况。”好，小心一些。嗯。杨若初一头扎进水里，水花极小，像尾鱼儿。在迅速的消失在慕如风眼中，他的水性极好。如果有现代的潜水装备，直接下潭底根本不是问题。不过眼下完全靠个人往下潜，这就有些困难了。越往下，人越难潜下去。潭水很深，上上下下几次，杨若初都潜不下去。第四次了，他趴在潭边的石头上，这身子真是太弱鸡了。如果是以前的我，怎么可能潜不下去啊？他的声音很低，不过足够让慕如风听得一清二楚。他勾了勾唇，眸中有了笑意。果然，自己没有猜错。要不我下去帮你一起赶鱼啊？有你亲自捉鱼，这应该算数吧？杨若初歪着脑袋想了想，用心暗暗问了下小豆豆。得到首肯后，他才点头。好，只能是麻烦你了。没事。啊。慕如风脱了衣服，只着里衣裤。在杨若初的指导下做了热身动作，然后才下水。他有武功，内力深厚，他能比杨若初潜得更深一些。一人赶，一人追。